perjalanan nih enggak semua enggak sembarangan begitu enak aja langsung kalau kata bilang legend enggak enak aja hmm. enggak begitu ada pahit manisnya ikut ya bukan kesetrum. main nah kesetrum. itu itu kesetrum. ya Allah gimana itu kesetrum. 2010 Ya Allah, eh, hmm. bukan main malam minggu hmm. mana ada majlis berjalan hujan-hujanan mana ada vokalis yang berani megang mic mic kabel kalau hujan-hujanan di bawah hujan nggak hmm. ada yang berani oh, dilempar tuh mic kabel bukan gimana? main baby Allah cuma jamal udin doang dengan teman saya hmm. bisa terom doni teman agak setrum wah rom doni ke setrum baby setrum cuma dia pinter hmm. dipegang pakai uh, apa namanya ridanya dia hmm. dilempar ke me- kameramen hmm. apa kameramen kita pecah Oh, kalau jamal kameranya pecah. Di mulut. Kalau jamal lempar sini nih. Terus <laughs> apa jamal lempar ke bawah? Nyata genangan air. Ketimpa lagi di bawah bib. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama saya Habib Abdullah bin Jaafar Segap di Haba Podcast. Ngobrol sesaat semoga bermanfaat. Hmm. Kali ini saya sudah bersama vokalis Nur Mustafa, legend ini. Ya enggak? Banyak <laughs> yang tanya ini, bahkan banyak permintaan. Beb, Ustaz Jamal, Ustaz Jamal, Ustaz Jamal, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Beb? Sehat, Alhamdulillah. 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 Beliau datang tidak sendiri. Beliau ditemani oleh Bapak Profesor Al-Hadi Bustama. Al-Hadi Bustama. Dari MIFA UI Indonesia. MIFA UI Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nurul Mustafa juga? Nurul Mustafa, Nurul Mustafa juga. juga. Murni Nurul Mustafa. Luar biasa. Gimana Ustaz Jamal? Baik, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Apa Alhamdulillah. kabar? Alhamdulillah. Wah, kayaknya badannya tambah sehat nih. Bajunya kekecilan. <laughs> Bajunya kekecilan. <laughs> Abis ini kita mau belanja di Abel yeah. Store. Oh, ya. kita. Kita belanja nanti. Belanja ya? Belanja. Hmm. Jadi bukan badan yang gemuk, baju juga baju kecil. Kecilan. Itu Kecilan. namanya jawaban yang cakep ah. <laughs> Pak Profesor apa kabar? Oh. Sehat? Alhamdulillah sehat Sehat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini lagi nggak kerja apa gimana? Um, Online? Kerjanya WFH WFH Jadi bisa, bisa kita atur Alhamdulillah. Alhamdulillah Udah Alhamdulillah. beberapa kali aturan hmm. ternyata hari ini bisa datang ke sini ya Ya Bik Karena beliau ini bener-bener sibuk Profesor hmm. sibuk, Satya Mas sibuk Alhamdulillah bisa datang kita ngobrol-ngobrol aja siap tapi siap karena memang banyak permintaan pengen supaya ngobrol bersama Ustadz Jamal nah, nah. Ustadz Jamal dulu nggak gemuk begini Ustadz Jamal begini Habib kita nih Itu juga Masya Allah ya. tahun berapa tuh ketemu Habib Hasan coba tolong Ayah. dikasih tahu jadi gini semuanya guys ya yeah. ya dimanapun berada hmm. jangan lupa dulu ya di like, di komen, di subscribe channel YouTube-nya daripada Habib guru kita Habib Lopin Jaafar Segap ya. Jangan lupa di komen dulu, di like, di subscribe, enggak biar booming terus guru kita dakwah dakwahnya ya. Jadi sedikit bang Jamal, mohon maaf nih, bib. Ya. Suaranya agak sedikit sedikit. Nah, parau parau. Parau. <laughs> Malu banyak sau. Iya iya iya. Nah, ada lagi ppkm ya. Ppkm. Tetap sau, so, tetap jalan. Tapi nunggu so, sopan sau terus. Oh, so, so. Non stop. Nah, terus. Tuk gitu. so, ya. Nah. Jadi Al Fakir ini ngikut guru kita Al Habib Hasan bin Jaafar Segap juga guru saya juga Al Habib Allah bin Jaafar Segap almarhum guru saya Al Habib Mustafa bin Jaafar Segap Al Habib Ghasim bin Jaafar Segap dari tahun Al Fakir MTS di kelas 2 MTS Fatimura ya Fatahila Oh Fatahila ya Fatimura Ahmad Siapa tuh dulu gurunya siapa namanya gurunya Gurunya namanya Muhammad Amin oh, Wah Muhammad Amin termasuk juga Pak Herudin banyak guru-guru kita dah Alham- termasuk guru-guru kori saya hmm. uh, Pak Herudin itu yang udah lama uh, beliau ini ngajarin saya belajar kori adbib kiroat kiroat Quran Alhamdulillah sempat belajar dengan beliau hmm. tiga tahun lamanya hmm. dan juga dilanjut dengan Pak Muhammad Amin hmm. uh, yang belum lama datang ke masjid uh, Nur ya, Sopa Center ya, itu. dan di kelas 2 MTS ini Al Pakir dulu sebenarnya bukan basicnya di Vokal? Vokal, Bib. Oh, apa Bukan. tuh? Misalnya apaan? Nah, kita di MTK, Bib. MTK Quran? Ya, Quran. Nggak Bisa. nyambung tuh ya, MTK ke nah. selawat? Nggak nyambung sih sebenarnya? Kalau buat teknik suara sebenarnya agak beda, Bib. Beda ya? Beda. Agak Cengkokan, beda, Bib. Cengkokannya ya? Cengkokannya, juga pengaturan nafasnya. Tapi kok bisa nyambung? Nah itu dia nih, ini ada berkahnya pak Oh, oh iya Nah berkahnya guru-guru kita juga nih hmm. Kembali ke guru kita ya, bahasa menjaga apa segap Jadi awal mulanya itu Bib hmm. Jamal ngikut Nur Mustafa itu sebenarnya karena teman kita dulu Namanya Ustadz Ali Hamzah 
Ali nah, Hamzah. Beliau ini teman sekolah Jamal. Kebetulan beliau punya tim Hadro. Hadro. Ya. Dan beliau ini tidak punya vokalis. Oh, enggak punya vokalis. Oh, enggak punya vokalis. Enggak punya vokalis, Pak. Jadi ini vokalis tembakan pertama. Nah, cabutan. Cabutan. Bahasa cabutan. 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 Dicabutlah Jamal ke uh, Hadronya Ustaz Ali. Nah, akhirnya tuh kita cocok 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 cocok. Nah, enggak lama kemudian bertemulah dengan yang namanya Ustaz Muhammad, kakaknya Ustaz Ali. Oh. Nah, Ustaz Muhammad ini beliau tidak punya oh. uh, apa namanya uh, vokalis juga. Jamal ditarik dengan beliau, terus bergabung dengan beliau, dan waktu itu Ustaz Muhammad diajak juga untuk bertemu dengan Nabi Hasan. Minyak apa segar? Tuh waktu di mana mah? Waktu di daerah Pasar Minggu. Pasar Minggu. Ustaz Abdul Rahman Abdul Rahman Kamis. Ya, Pak Abdul Rahman. Siap malam Jumat. Siap malam Jumat. Hmm. Waktu itu vokal aslinya itu. namanya Abdul Azim si Azim Azim Bib, vokal pertamanya itu yeah, nah Jamal yeah. ini uh, sekarang uh, bersama Azim itu masih tetanggaan lah Tanggaan. masih tetanggaan di Pejaten masih uh, satu wilayah nah dikarenakan Azim ini uh, teman saya ini atau kakak senior saya ini hmm. beliau ini uh, apa namanya mengikuti Hai Hasan lebih lama Jadi tetaplah kita tetap hormat sama beliau. Soan dulu lah. Wah, soan dulu ke beliau. Hmm. Tidak lama kemudian dibawa kita ketemu dengan Nabi Hasan minja apa segap kumpul di majlis waktu itu di malam Jumat dan pertama kali ketemu dengan Nabi Hasan al Bakir di Bogor bib. Di Bogor. Di Bogor anak ingat. Di Bogor. Masih kecil pertama item. kali masih kecil bib. Wah bukan item lagi bib. Masya Allah. Kecil item tapi pas baca ya Nabi salam. Anak main lihat lihat Nabi Hasan. Habib. Ya, cakep juga soalnya. Masuk di hati, ditek gitu lah. Oh, luar biasa. Nah, itu lebih perjumpaan pertama kali ja, apa nah? Di Empang ya? Di Empang Bogor, Bib. Perjumpaan Bang Jamal pertama kali dengan Ahib Hasan di Empang Bogor, di Keramat Empang Bogor. Berapa tahun yang lalu? Waduh, itu tahun 2004-an, 2004-an. Karena Jamal sudah lulus MTS waktu hmm. itu dan ketemu Ahib Hasan, mulailah kita bergabung dengan Hai Hasan. Tapi waktu itu masih dalam keadaan sekolah SMA. Jadi datang pulang, datang pulang gitu, Pak. Hmm. Datang pulang dan dulu Hai Hasan ini benar. Majlisnya ini mobile dari rumah ke rumah, Bib. Dari masjid ke masjid. Jadi sekolah dari musola ke musola. Tuh. Nah, sekolah itu lah <laughs> yang agak keganggu dikit saya. <laughs> Gitu, tapi, lulus. tapi lulus. Tapi lulus alhamdulillah. Itu berkahnya, berkahnya. Hmm. Alhasil perjalanan dakwah ini yang dari Ahai Hasan ini dari nol benar-benar nol tidak punya vokalis dulu Nurul Musofa dan Abdul apa teman saya ini Abdul Azim ini karena emang dulu Ahai Hasan bib suaranya bib Allah masyaallah sama Muhammad wa sama saya punya guru nih suaranya itu kalau buat ketinggian enggak ada yang bisa nguat dengan suara ketinggian beliau mungkin Ahai Abdullah sebagai adiknya tahu betul Ahai Hasan suaranya seperti apa ini bib yeah. itu tingginya bukan main suaranya Habib Sampai kita pun kalau ngikutin suara Habib, mau ngomong Sampai kecengklak-kecengklak nih perut Ibat orang Betawi itu kecengklak, <tuh> turun bro Gak bisa ngikutin? Gak bisa ngikutin Habib Saking melengking Saking melengkingnya suaranya Habib Biasanya baca salawat apa tuh Habib Basana? Ini Biasanya, harusnya. Ya Rabbi Ya Ali Malham Tingginya suaranya bukan main Habib oh. Itu pasti ya setelah makian pasti Habib Basana baca itu baca. Bener gak Habib? Bener. Nah itulah yang semenjak ini kok Habib Maaf, beliau lebih tua dari kita tapi suaranya bisa seperti itu. Akhirnya ternyata dikasih tahu tekniknya sama Habib. Oh, ada tekniknya. Ada tekniknya. Ada tekniknya. Ada tekniknya. Wah, boleh juga. Salah satunya apa? Salah satunya jangan lupa-lupa seringin selawat. Oh, hmm. Jangan lupa-lupa seringin tawasul sama aulia aulia orang soleh. Kalau lagi dekat ulama, dekat guru, am enggak banyakin baik sangka entar hati lu bersih, hati lu enggak kotor, suara lu bakal keluar mah. Oh. Keluar suara lu Melebihi dari suara-suara yang lain Tembus ke langit Itulah omongan Haib Hasan oh, Jadi kuncinya itu sebenarnya di sini Di hati Di hati Solawat jangan dikurangin Sama tawasul Jangan mau tinggalin Sama habaib Sama aulia Sama orang soleh Apalagi sama orang tua-orang tua kita Yang terdahulu Itulah Habib yeah. Yang sampai sekarang <coughs> Yang sampai sekarang Yang jaman rasain hmm. Keberkahannya sampai sekarang nggak bisa putus-putus Alhamdulillah Berkah anak empat iya dikasih kepercayaan suruh megang masjid padahalnya ada guru kita Habib Abdullah bin Ja'far ada Habib Ghasim bin Ja'far tapi adik-adiknya Habib Hasan semua menyerahkan kepada 
anak muridnya Habib buat apa? Buat dirapikan tuh masjid Nur Musofa. Perjalanan nih enggak 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 sembarangan begitu enak aja langsung. Kalau kata Habib bilang legend, enggak enak aja. Enggak hmm. begitu, ada pahit manisnya. Ngikutin Habib. Kesetrum lu ya, kesetrum. Bukan main, Bib. Nah, itu, itu. Kesetrum. Ya Allah. Gimana itu? 2010, ya Allah. Ya Allah. Eh, hey, hmm. Bukan main. Malam Minggu, hmm. mana ada majlis berjalan hujan-hujanan. Mana ada vokalis yang berani megang mic mic kabel kalau hujan-hujanan di bawah hujan, enggak hmm. ada yang berani. Oh, dilempar tuh mic kabel. Bukan kan? main, Bibi Allah. Cuma Jamaluddin doang dengan teman saya. Hmm. Ustaz Rom Doni. Teman enggak kesetrum. Wah, Rom Doni kesetrum, Bibi. Kesetrum. Cuma dia pinter. Hmm. Dipegang pakai uh, apa namanya? Ridanya dia hmm. dilempar ke me- kameramen. Hmm. Sampai kameramen kita pecah. Oh, kalau jamah kameranya pecah. Mulut. Kalau jamah nempel sini nih. Terus <laughs> apa jamah lempar ke bawah? Nyata genangan air, ketimpa lagi di bawah, Bibi. Hmm. Kejedot, eh abis itu ternyata Pak Edanya hikmahnya banyak banget Apa tuh salah satunya? Ya Allah, umroh. suaranya jadi naik Umroh, umroh oh. 2010, umroh Padahal anda belum umroh tuh? Belum Habib Abdullah belum umroh tuh, umroh Habib Abdullah bin Jafar belum umroh Habib, eh, maaf maaf nih, maaf maaf Termasuk Ahib Hasan pun Anaknya Habib Abdullah, anaknya Umi Fatma Umi kita nih Al-Waliyah Syarifah Fatma binti Hasan Altos Gak pernah yang namanya ke Mekah, ke Madinah bareng anak-anaknya Cuman jaman ludin doang, Alhamdulillah Sama Umi ya? Sama Umi pertama kali Karena memang apaan? Dulu kita termasuk orang yang ngerawatin Umi, Kang Mijitin, Kang Belanjain Dimarahin dong Umi Wah itu mah, udah mah. makanan kita Bib hmm. Tapi apaan? Disitulah Kalau orang mau ngikutin Habaib Orang mau ngikutin Zuriah Nabi SAW Mesti mengikutin keluarganya Ikutin semua Nih kayak antum-antum orang di sini yang khidmah sama guru-guru Ikutin Jangan pernah mengharapkan imbalan dahulu Nanti hasilnya ada Umroh gratis Dua kali Oh eh lu pada umroh gratis mau gak? Uh, umroh gratis dua kali oh, gratis Udah begini susah banget Bukan banget. main Wah Allah oh. Emang sekarang pahit capek lelah Tapi ntar nanti bakal ngerasain oh, bi, Bakal bi, ngerasain bi. Bener oh. Karena pernah dulu Abi Abdullah guru kita Abi Hasan Minjapa juga pernah ngomong Man khodama khodima Barang siapa yang bantu pasti dibantu oh. Lah buktinya Eh antum-antum semua Bib Iya Bib Kita ngurusin masjid segitu gedenya Allah masalah amat rezekinya ada Allah kirimin Bapak Profesor oh, nah, yes. Alhamdulillah bisa ngebantu sedikit-sedikit buat buat urusan uh, masjid nah juga buat urusan majelis Pak Hadi tahun berapa oh. masuk ke Nur Masa Pak? masuknya tepatnya zaman pandemi ya. pandemi ya? zaman pandemi tahun 2020 bulan Agus ya Agus uh, awal Oktober ya, ya. awal Oktober ya. Ini so, sebelumnya eh. sering sholawat apa gimana? Uh, sebelumnya sebenarnya sudah apa ya sudah pernah juga uh, apa uh, ikut banyak banyak uh, pengajian gitu ya pengajian. Tapi yang gimana? istilahnya banyak pengajian yang diikuti itu tapi masih ada yang kosong rasanya oh, di sini. Oh ada yang kosong. Ada yang yang kurang gitu. Yang kurang. Nah kurangnya itu. kok apa ya kita uh, belajar tapi kok kayak merasa benar sendiri ya nah, itu yang, oh. yang terus kita kayak suka men- menilai orang gitu. terlalu percaya diri terlalu percaya diri oh, oh maksudnya ini terlalu nggak oh, uh. bakal kenapa napa nih karena nah. udah yang paling benar yang nah, paling benar <laughs> dia yang paling benar nah terus? ternyata aneh diuji hmm. jadi dapat dapat musibah dan musibah itu lumayan berat gitu uh, sampai an itu sudah sangat pasrah itu gimana ya kayaknya doa ya Allah kasihlah saya jalan keluar gitu ya. supaya saya keluar dari musibah ini dan alhamdulillah saya ketemu dengan seorang guru waktu itu oh ada guru nah diajarin salawat oh di situ mulai pertamanya gurunya ya ya kiai ya. apa baik nggak boleh nggak tahu nggak boleh dibilang kayak oh. juga nggak bilang habaib juga tapi guru pokoknya nggak jadi selawat orang Tuh. biasa tapi uh, saya lihat ada sesuatu yang lain dah. lain ya oh. sehingga saya ngerasain uh, ternyata agama ini nggak cukup di otak di otak aja logika aja hmm. jadi di harus hati. ada dirasa juga oh. dirasakan dari guru itu tuh nah dari situ dan dan waktu itu sebelum uh, Beliau itu meninggal kalau nggak salah uh, sekitar, sekitar sebulan atau dua bulan ya lupa saya sebelum saya ketemu majelis ini. Oh, udah meninggal. Jadi Mano. belum meninggal dan sebelum meninggal beliau pernah cerita tuh. Oh. Uh, nanti katanya suatu di depo ini nanti ada masjid katanya. Oh. 
masjid nah, masjid itu besar dan di situ uh, ada makfirah katanya. Oh, ada makfirah. Ini kalau nanti ketemu masjid itu ya udah uh, masuk aja ke sana. Oh. Nah, saya juga nyari-nyari masjid itu, Bib. Nyari. Nyari mana tuh? Mana masjid, masjid yang paling besar? Jadi kalau nih? saya muter-muter saya cari masjid yang gede itu. Saya datangin gitu. Ada. Oh, kayaknya enggak ini deh. Jadi ah, di mana? Kan ada juga di masjid di Bogor. Ada, Bib. Cuman cuma situ saya datangin. Bang Mas kan juga besar itu. Oh, ada, udah pernah ke situ juga, Bib. Oh. Saya datangin. Kenapa jadi di Nurul Mustafa jadi nah, di Nurul Mustafa ini saya waktu itu salat Jumat. Oh, salat Jumat. Salat Jumat. Memang masjid, karena saya tinggalnya dekat ya, saya kan di, di Grand Depok City. Oh, nah, ini kan uh, paling 3 kilo ya dari ya, rumah ya, saya. Ya, saya ya, suka ya. lewat waktu dibangun saya sudah lihat. Wah, ini masjid gede ya. Oh. Masjid ah, jangan-jangan masjidnya gitu kan? Hmm. Udah, di, jadi, udah jadi, udah jadi. Penasaran, waktu itu belum jadi saya mau, mau sholat tuh oh. sama petugas mungkin nggak tahu siapa siapa nggak tahu. Oh. oh mohon maaf pak, lagi dibangun gitu ya. Oh. Belum belum bisa sholat, oh. tapi kan udah bagus nih. Oh. Belum bisa pak, masih ditutup. Sampai waktu itu idul adha ya, idul adha saya udah janji nih sama istri kita idul adha di sana aja. Hmm. Cuma karena saya ada musibah, saya pulang kampung waktu itu oh. nggak jadi. Nah habis idul adha itu saya sholat jumat tuh. Oh di situ di masjid. Nah. Menariknya gini, Bib, waktu saya masuk pertama, oh. kan ada tulisan itu, ka, uh, Nabi Muhammad tuh, kaligrafi yeah. itu. Oh. Saya lihat tulisannya indah sekali tuh, saya lihat. Terus tiba-tiba batin saya tuh, ya Allah, bagus banget ya, gitu. Terus saya, saya ngomong di batin gini, Bib, tulisannya aja udah bagus kayak gini, apalagi orangnya, gitu. Wow, <laughs> gitu, Bib. Nah, habis itu saya sholat di situ, nah, waktu itu ada Habib Hasan sama Habib Odullah, Habib Qasim juga ya. Nah, habis itu, Kan habis sholat Jumat tuh, tiba-tiba kok ramai ke belakang, apaan tuh? Saya ngikut ke belakang. Ziarah. Oh ternyata ada kubur baru tanah merah gitu. Hmm. Oh lagi baca apa? Baca salawat, baca apa, doa-doa kan. Saya liatin aja tuh dari jauh. Oh kayaknya adem juga. Karena kebetulan ibu saya juga tahun sebelumnya meninggal. Hmm. Baru meninggal juga jadi begitu tanya-tanya kan. Oh ada ibunya Habib. Habib. Oh ini Habibnya ya. Sebenarnya saya lihat-lihat tuh. Wah oh, ini Habibnya ya. Ganteng-ganteng ya? Iya. <laughs> ganteng ya. Oh ini yang paling ganteng ini kayaknya ke- ketua aja sih. Iya, iya, iya. Ini yang kedua mana nih? Iya, saya lihat-lihat aja tuh dari jauh. Oh iya dah. Coba tuh apa saya deketin lah. Kayaknya adem juga ya. Nah, Tapi benar ada rasa adem. Ada rasa, Bib. Beda ya? Adem. Saya ingat ibu saya. Ya Allah gitu. Karena dulu saya kan ya namanya kita di... Kan saya kampung saya di... Sumatera Barat di Bukit Tinggi ya kita kan biasa Bukit aja tinggi. kalau um, doa ya doa aja kan nggak ada nggak ada macam-macam macam-macam yang itu jadi jadi nggak ibu saya jadi oh kayaknya ada adem gitu nah setelah itu saya pulang saya cerita tuh sama keluarga kan kayaknya itu masjidnya deh saya di sana sholatnya adem adem banget gitu yaudah coba aja terus sholat di situ akhirnya saya cobain terus oh. Dan ketemu nih sama Ustaz Buya Jaman, kita ini. PJ <laughs> Bang Jamal. Nah, singkat cerita ya akhirnya no, Alhamdulillah Tapi gimana bisa. banyak perubahan setelah di rumah Mustafa? Ya, banyak, banyak alhamdulillah. Perubahan. Lebih enak ya, lebih adem ya karena dari Ya, kita merasakan uh, kehidupan ini enggak segala-galanya, Bi. Enggak segala-galanya. segala-galanya. Akhirat itu lebih ya. dahulukan. Isilah ya. orang Padang itu apa? Dunia ini mau dibawa kemana sih gitu? Jadi apa nah. yang diisyaratkan oleh guru ente yang pertama itu benar terjadi ada. Anjir. Nah itu yang saya waktu kan diajak nih malam minggu, oh. saya duduk saya saya datang kan ya datang saya agak jauh tuh panggil mau ustad, bapak yang di situ di sini aja akhirnya saya duduk depan kan dekat depan nabi, wah depan nabi nih sebelum nggak apa-apa sih ya. Nah begitu pertama terasa ada ininya bib kayak ada aura aura yang sejuk gitu. Oh. Wah, uh, kayaknya. Nah, saya yang ter- terasa terasa sekali setelah penutup setiap pengajian kan ditutup acara itu. Oh. Semoga semua yang hadir sini pulang dari sini diampuni dosanya sama Allah. Nah, itu saya ingat pesan guru saya tadi. Oh, pesannya apa? Nanti ada masjid yang kalau masuk sana dapat ofkira. Oh, nyambung. Nah, ya. jangan-jangan ini masjid ini. Oh, nah, akhirnya saya ya. Dengan bisarah itu ya kan kata Ustaz Jamal namanya bisarah ya. Yeah, bisarah. Nah, bisarah. Isarat itu ya. Yeah. Nah, isarat. Kita orang kampus yang ngerti. <laughs> bisarah itu artinya kabar gembira. Kabar gembira ya. Jadi si Kiai ini memberikan kabar gembira, nah. maksudnya memberikan satu petunjuk yeah. buat antum kalau anak sudah nggak ada ke sini. Yeah. Dan gitu. aneh merasa beruntung banget setelah guru aneh itu meninggal, aneh dapat guru baru. Masya Allah berkah berkah. Yeah. Ya tuh kursenya Habib Hasan, Habib Abdullah, Habib Hasim dan Habib Mustafa waktu itu yang yang lucu gitu ya. Ada Habib Mustafa. Iya, alami, masih ngalami. Iya, saya ngalami, saya ngalami Mustafa. Bilang, "Bang, bang, panggil saya bang terus." <laughs> "Bang, apa kabar, Bang?" 
Aduh, tapi betapa harus Pokoknya paling lucu deh, sangar tapi asik gitu <laughs> Kalau Habib Abdullah gimana sangar gak? Habib Abdullah orangnya kalem <laughs> Kalem tapi aji, apa gimana? Aji. Apa gimana? Menurut, menurut Bapak Profesor Al-Hadi Bustam ya eh, Habib Bustam. Abdullah seperti apa? Eh. Habib Abdullah ini, kan baru, baru kenal kan kita? Kalau Habib Abdullah itu terukur ya Terukur, terukur. <laughs> Kalau di matematik namanya itu, kalau programnya ada iteratifnya oh, nah, gitu. Sampai konvergen ya, terukur oh. Kalau Habib Kosim tuh modelnya ke dalam matematik namanya chaos, chaotic. Oh, oh, <laughs> jadi jadi biar, biar nyambar tahu, sana sini. Biar tahu bahwa profesor ini ada <laughs> uh, profesor dosen matematika. Matematika oh, iya. pasti ini. Uh, oh gitu iya. ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau di, di di apa di ilmu matematika yang fungsi chaos. Fungsi chaos habisin gitu. Ya. Tapi itu penting, Bib. Penting. Harus Karena ada. nanti di dalam dunia intelijen, dalam dunia security itu fungsi chaos itu sangat utama. Karena dia yang bisa meng, ini menutup. Uh, hal-hal yang apa namanya uh, apa dalam sisi security itu susah ditebak gitu susah ditebak hmm. nah orang seperti ini penting gitu dan itu di Nurul Mustafa ada ada luar biasa ya jadi ada yang tolak terukur ada ada yang terukur ada yang chaos uh, uh, ada juga yang langit uh, ada langit uh, langit luar biasa ya, langit tuh ah gimana pak langit. nah kalau yang langit itu ya benar tuh saya saya pernah saya pernah ngalamin sekali itu bib oh gimana Uh, kan biasanya kan kalau sholat di belakang ha- kalau Habib kan sholatnya kan simple aja ya bacanya nggak panjang-panjang kan uh. paling bacanya aja eh, pendek nah waktu itu saya pernah gerutu di batin gitu Bi. oh ada gerutu juga gitu. orang baru kadang iya namanya baru, juga orang baru, baru, baru kan, kan. itu ya, kan terus? kita dulu pengajiannya kan wah bacanya kan panjang-panjang oh gitu. pengajian yang baca panjang-panjang oh. ya, terus ya, ya. kak jadi gini Aduh, kok bacanya gini doang gitu. Iya, yeah. oh gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Mulai ada itu orang baru biasa. Iya, yeah, namanya orang baru bisa tahu. Terus, kan. terus atau tiba-tiba Habib bacanya apa? Oh. Baca kulu wallah doang. Kulu wallah nah, terus. Nanti ada doangnya nih. Uh. Saya di belakang pas tuh, tiba-tiba bantis saya kayak ditendang tuh. Pum. Uh. Langsung saya nangis, Bib. Oh, ya Allah, kok gini ya? Ternyata. Oh, ternyata begini yang bacanya <laughs> benar sekali. Langsung saya sadar, Bib. Oh, ternyata begini bacanya yang benar gitu. Itu dog namanya. Uh. Itu rasa. Padahal Aneh yang dibatin ngomong kok Abibnya tahu ya. Yeah. <laughs> Terus habis itu pas diarah, Abib tiba-tiba biasanya kan bacaan kulunya tiga kali. Nah, hmm. Langsung di, di, dibilang ini, ini khusus hari ini kita bacanya 12 kali. <laughs> Wah kenal ada, ada yang mau panjang soalnya, oh. sebab di dalam hadis <laughs> yeah. orang kalau baca kulwallah tiga kali yeah. itu sama seperti hatam Quran. Oh. Yeah, yeah. Kalau 12 kali <laughs> berarti empat kali. Empat kali hatam yeah, Quran. Yeah. Kan ente minta panjang. Yeah. Jadi ini dikasih empat <laughs> kali <laughs> hatam. <laughs> Makanya sebenarnya itu Luar saya nggak berani lagi bib dalam hati itu. <laughs> Kembali lagi di Batin Bib Samiak nama tak Samiak nama tak Nah kalau kita tanya lagi ke Ustadz Jamal ya, Gimana ya. itu? Itu gimana tuh? Ada ada rasa ada Ini gak ente? Ketika ente jadi hikmat kan? Nah, ada kulup kertak-kertak terus langsung Dider gitu oh, Itu banyak Bib Banyak Jadi alhasil Kita ini orang yang hikmat Bib hmm. Orang yang hikmat sama guru kita Khususnya para habaib hmm. Itu kalau kertak-kertak Langsung kebayar Kebayar langsung? Langsung Bib Langsung Nakdan itu langsung kena ke kita kita orang contohnya misalnya bib kertek kertek nih <laughs> mal jangan pulang dulu ntar aja pulangnya oh. iya udah jatuh udah jatuh beneran <laughs> pulang nah, pulang. pulang pulang bib oh. dulu waktu zaman dulu mak yeah. zaman masih yeah. bangor bangor iya yeah, yeah. yeah, masa lo pulang pulang ke rumah oh. jangan pulang dulu udah bener nyungsep kita <laughs> lo ilah ilah Muhammad Rasul jatuh pak nggak yeah, yeah. ada angin nggak ada apa hmm. lah wah bener bener kata habib Pas, pas Abib lihat kaki kita katok ke beda, ngapa mah jatuh? Kan gue bilang jangan pulang dulu entar aja. <laughs> Salah kita. Eh semenjak itu udah nggak berani lagi udah. Abib pernah ngomong ini nggak? Mal jangan kawin dulu. Ah, ah. <laughs> ah itu kali itu pernah Abib ngomong nih. <laughs> entar aja kawinnya mal ya, <laughs> iya Abib itu. Hmm. Iya itu. Gitu. Tapi nikah juga nggak? Abib kalau kelamaan tuh gimana Abib? Atas ah, selalu dah hmm. gitu. Lu teka masih dibilanginnya. <laughs> ya udah. Akhirnya apa nih? Udah karena ada sedikit lah emang kayak waktu pernikahan nyama tuh ada sedikit bib hmm. uh, apa namanya problem mah cie kalau orang menikah lempeng-lempeng aja nggak enak pak iya, iya, masih iya. ada itu juga ya kan oh, iya, saya juga uh, asam enggak, garamnya saya juga nggak iya. lempeng juga oh iya nah alhasil waktu itu pas mau nikah juga Habib pun begitu juga sama dipilihin dulu terus juga di uh, apa namanya diisi korohin dulu nggak sembarangan hmm. 
Alhamdulillah. Sekarang udah berapa anak, Ma? Anak alhamdulillah kan udah 4, Bib. Udah 4. Berkah. S4 udah. S4. Sama sudah Ma, Habib dulu 4. Habib dulu 4 juga. Kalau nanti S1. Hah? S1. Sampai S1, baru satu anaknya, Bib. Oh, satu. Iya, enggak apa-apa entar lagi. Masya Allah. Ya Allah, saja jangan begitu ya, Bang. Iya. Jadi orang khidmat itu pasti ada. Enggak enggak semuanya manis dan enggak semuanya pahit. Tapi kalau orang yang maaf apa nih bukan Bang Jamal juga artinya sok-sok mengajar istiqomah enggak tapi alhamdulillah selama ini masih Allah pilih masih Allah tunjuk masih Allah percayain untuk melayani khusus guru kita Pak Habib Hasan juga keluarga besar beliau Habib Abdullah Habib Gasim juga keluarga besar Umi Fatmah itu Ustaz Jamal ini dulu yang suka beliin pempas buat anak-anak dia. Ah. Ah, kan? Ah, iya, iya. pokoknya pulang ada pempas ya, Ma. Siap, Beb. Iya. <laughs> Audit dari mana dia? Ada. Dia pempas. cari aja dia. Pulang iya, ada bawa pempas sama iya. susu. Itu gitu. Menurut Mustafa tempo dulu itu ya. Iya. <laughs> Kita suka pulang, lihat-lihat. Kan, itu. Pulang kan anak kalau datang dari dari cawang tuh kan siang tuh. Hmm. Siang jam 12, entar maghrib ngajar Biar, di sudah. sana. Terus ada undangan, kan lu tahu sendiri ya. <laughs> ya, hmm. ya tahu sendiri dah. Undangannya lah haula wala quwwata illa Makanya paling enak Jamal nanti pulang anak Pempes sama susu ya. Susu. ya siap, Beb. Ya, udah ada tuh pulang ya. Masya Allah ada sejamal nih. Dulu begitu tugas kita Pak karena dulu dulu jaga kita jaga istana segap. Sekarang jaga jaga masjid. Kalau nah, kata iya. kalau kata Ustaz Imam Wahyudi, James Bond. James Bond. Jaga, jaga masjid sama kebun. <laughs> <laughs> jaga masjid. Gitu. Kita minta doa juga nih Mahabir Allah Binja Apar Segap nih uh. khususnya biar Masjid Tulung Musofa tambah lebar Bib Amin amin Belakang uh, ya Amin yang belakang amin Nah boleh tuh dia orang yang ini orang pada Ah ya Bagi siapapun ya Khususnya uh, daripada pecinta-pecinta para habaib Khususnya pecinta guru kita Mahabir Allah Binja Apar Segap Ya bagi yang ingin ngebantu Masjid Tulung Musofa atau Majlis Tulung Musofa Pesantren ya, ya Pondok Pesantren juga untuk perluasan wilayah hmm. Eh perluasan, perluasan Masjid Tulung Musofa Ya bisa datang langsung ke yayasan atau ke masjid Tuan Musa Basir ya masjid. bertemu dengan Al Fakir atau bertemu dengan guru-guru kita ya siapapun yang manapun yang pasti dukung terus nih perjuangan dakwah guru kita Habib Hasan Habib Abdullah dimanapun Habib Gasim ya Apar ya dakwahnya terus dukung terus semangat terus badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Nah itulah Pak prinsip Jamal orang mansabat nabat barang siapa yang menanam. Dia bakal dapat lebih. Ya. Nah, itu yang Jamal omongan Habib, omongan Habib Hasan yang apa sekarang Jamal pakai barang siapa yang nanam, jadi lain dia bakal nambahin hasilnya, nuain hasilnya. Itulah sampai sekarang yang Jamal pegang dari omongan Habib Hasan yang apa segap. Makanya oh. orang, orang-orang hikmah itu Bib, oh. memang kelihatannya capek lelah, tapi nanti hasilnya. Nikmat enggak? Buh, kan main Bib. Dan udah dirasakan sekarang. Buh, ini. Dunia udah dirasain. Dirasain sekarang, rasain sekarang. Ini buktinya kita ikut podcast Nabi Abdullah. Nah, iya. <laughs> ini Habib Abdullah Binjapar Segap guru kita. Allah punya tempat di sini ini. ya. Ya, kalau ada yang kurang-kurang di lihat studionya Habib Abdullah Binjapar Segap, silakan datang kemari. Iya. Siapapun ya yang mau datang kemari silakan. Artis-artis segala macam enggak apa-apa, masuk datang kemari ke Habib Abdullah Binjapar Segap. Jangan lupa di uh, apa namanya follow Instagram beliau untuk dakwah, untuk dakwah dan untuk dakwah, bukan untuk uh, hal-hal yang lain, untuk dakwah. Ya. Jamal, Ustaz yeah. Jamal, Ustaz Hadi ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ini harus dijawab nih. Ini berat ini, berat nih kalau dari Jamal netizen nih. Nih. Netizen nih. Fadol, <laughs> Assalamualaikum dari Akli W Y U. Ya bacanya yang bingung. Ustaz Jamal kenal sama Ustaz Oji sejak kapan? Oh, oh aduh, Ustaz, Ustaz Oji. Oji. Tandem nih, tandem. Tandem kita nih. Ustaz Pakrozi ini, beliau ini mengikut Nur Musofa setelah setahun Jamal masuk di Nur Musofa. Setelah setahun. Nah, Dan yang paling lama itu ikut Jamal ya Ustaz Ramdoni Bib. Ustaz Ramdoni. Ustaz Ramdoni. Jadi Ustaz Ramdoni dulu baru nah, Ustaz Oji. Ustaz Oji. Jadi Ustaz Abdul Azim, uh, Jamal, Jamal, Ramdoni. Nah, baru uh, Ustaz Farul Rosi. Ustaz Abdul Azim udah jarang sana ya. Kalau Azim sekarang bantu di hadrohnya Bib. Hadroh. Nah, dikarenakan beliau punya apa namanya punya pita suara agak sakit. Oh. Jadi beliau di Hadro. tetap di hadrah. Tapi tetap masih ini. Masih, masih. Masih eksis kok semua. Enggak ada enggak mana mana masih eksis semuanya alhamdulillah. Dari Gilang Hermawan 135 bagaimana biar suaranya panjang dan merdu? Oh. Kalau untuk masalah suara panjang dan merdu ini sebenarnya Bib enggak ada enggak ada ramuan apa-apa enggak ada. Enggak ada ramuan apa-apa dan itu semua itu semua dikarenakan seringnya kita berlatih. Hmm. Berlatih. Iya, berlatih di sini langsung Contohnya, misalnya dulu ada pengajian siap malam, kan kita nolong musuh pengajian siap malam. Siap malam, siap malam. Hmm. Madisnya habis waktu lepas siap malam, malam. Ya, ya, ya. Gak pernah stop. Nah, di situlah terlatih dengan sendirinya, ya, ya. pernapasan kita, 
olah vokal kita bakal terlatih sendiri. Kalau kita berdua malam Selasa ya. Malam Selasa dulu. Uh, enak ya. Jamal dengan Habib Abdullah dengan baca akidah tul awam. Uh, itu sampai sekarang kita sampai kangen akidah tul awam. Kangen. Kangen kita akidah tul awam. Hmm. Mudah-mudahan masih pada ingat ya kedua. Amin. Oh, ingat, Pak. Ingat, ingat. Mudah-mudahan itu. Buat profesor ada juga nih buat profesor. Nah, ada juga. Ini. Wah. Buat profesor pendapatnya apa tuh? Tentang yang lagi viral tuh, yang santri ditutup kuping tuh, lagi baca Qur'an, gimana tuh? <laughs> Aduh! Tau ya? Aduh! <laughs> tuh gimana tuh? Mana ya? Tuh gimana tuh? Bingung ya bingung. Jadi gimana tuh? Hmm, awas salah ngomong. Awas salah ngomong. Gimana ya? <laughs> nah, uh, Gini kalau boleh jawab silahkan gak dijawab, yeah. nanti Habib yang jawab. Yeah, kalau yeah. ada yang nanya Habib jawab. Ini pada ada kan netizen begini nih. Ya... <laughs> Memang kalau viral ini jadinya viral bener ya. Ya benar. <laughs> ya, Jadi bener, memang bener. gimana tuh? Kalau menurut profesor gimana tuh? Jadi ada ada santri hmm. vaksin, hmm. terus uh, menghafal Quran, tutup kuping, ya, ya. di upload ke media. Hmm. Nah, gimana tuh menurut Pak Profesor? Apakah dinyinyirin? Apakah hmm. biasa aja? Apakah gimana? Kalau ya kalau kita melihat dari apa? Ha, dari uh, santrinya ya memang memang kan santri itu pekerjaan yang sangat apa sebenarnya sangat luar biasa itu ya luar biasa. effortnya ya luar biasa dan memang uh, aneh juga pernah juga berusaha menghafal Quran itu memang susah susah, karena, susah susah sekali jadi dia nggak uh, mau tuh yang namanya nah, kedengaran musik lain tapi bagus udah memang udah bagus nah, dia datang vaksin ya pak iya dia nah, udah mau vaksin namanya iya. mengikuti pemerintah ya pak iya dan itu itu sebenarnya kita harus respect ya respect karena itu ya. itu adalah sebuah apa sebuah nilai yang dia mau jaga gitu mau jaga sesuatu yang sangat mulia kita kita aja berusaha ngapal nih hmm. udah berulang apalagi kan udah tua ini ya, susah bener. banget kan bener. nah ini mereka di waktu mudanya dia berusaha merekam itu yang bacaan bacaan yang sangat mulia yang istilahnya ruh dari dari semua bacaan ya Ya kan, ya? ya itu kan ruhnya ya, ya. kalimat kalimat Allah kalimat Allah paling baiknya kalimat di surga kalimat yang terbaik Allah, kalimat Allah jadi Allah. mungkin ya kita harus respect karena dia tidak mau itu tercampur ya dengan dengan itu nah mudah-mudahan nanti kalau memang mereka ini sudah hafal sudah settle dengan segala ini itu nanti juga yang namanya musik juga bakalan istilahnya ngalis ya nggak ngaruh ke mereka lagi tapi ini komposisinya dia lagi lagi Belajar. lagi belajar berjuang nih kalau lagi berjuang harus ya dikasih support gitu support kan? jadi hmm. kita tak apa namanya yeah. tanggapan kita atau apa namanya kita punya uh, sikap kita kepada santri itu kita yeah. apresiasi harus apresiasi harus apresiasi karena uh. memang tidak mau kehilangan dia punya hafalan yeah. yang kedua dia sudah mengikuti aturan pemerintah untuk yeah. vaksin yeah. nah bagi mereka yang uh, apa namanya menyinyir itu hal yang kalau kata anda hal yang apa namanya biasa kenapa karena diupload di media yeah, sosial yeah. konsekuensinya ada hmm. pro ada kontra yeah. betul nggak oh, kalau sudah hmm. diupload di media sosial hmm. ada pro ada kontra hmm. ya terima sudah yeah. itu yang penting kita apresiasi antum bilang apresiasi hmm. santrinya hmm. dan juga kalau yang udah diupload ya udah berarti memang ada pro hmm. ada kontra kayak yeah. kita kan yang yang pro yeah. maksudnya hmm. bagus lah yeah. selama Menurut. selama hidup kita namanya manusia pasti tidak semuanya orang suka, ya. tidak semuanya juga orang nggak suka. Iya, iya, iya. Ya. Udah, udah, udah. Jadi tidak ya. panjang-panjang itu. Aman itu, sebenarnya. Aman, aman masalah. ya. Hmm. Ustaz Jamal, rahasia ya. bikin jengkol terenak sejagat raya hmm. apa sih? Aji Putra Ahmad. <laughs> Tuh, ada aja yang tahu mah. Jadi emang bikin jengkol itu pintar mah. Waduh. Aduh. Eh, abis gimana itu rahasia dapur tuh sih. Sebenarnya, sebenarnya. Tapi, tapi bisa ya. Tapi bisa, bisa. Beb, itu. Memang, hmm. ya jujur lah. Termasuk almarhum Bib, hmm. Umi kita, Umi Fatma itu ya? Kalau lebaran Bib, hmm. bosan makan daging sebenarnya. Hmm, pengennya? Mal, ke pasar gini Mal Beli apa? Beli sayur asem, sama ikan jambal, hmm. sama gorengin jengkol hmm. Mal Gitu tuh, <laughs> almarhum tuh Umi doang, Itu dia makanya, Anak cuma, cuma atu yang gak doyan Ada Abdullah sama Habib Gassim Saya terukur ya, terukur ya Kira-kira apa nih yang setelah memakan jengkol itu apa yang terjadi? Jadi itu dia Bib, makanya Allah, mana Habib Abdullah sama Habib Gassim yang gak doyan Habib Gassim katanya gak doyan Bib 
Hmm. Kalau Habib Mustafa Allah ya rahmas di doyan Bib. Ada udah kali-kali udah habisan. Kalau kata habisan Habib Abdul intelektual gitu. Iya. Itu begitu apa aja itu. Sebenarnya enggak begitu sebenarnya. Uh, uh. Kenapa habisan doyan? Karena kan beliau dulu dari zaman dulu membetawi. Oh. Uh, iya. juga dari dulu tuh dari zaman dulu Miami dulu. Itu di di Jawa Bari dia apa? Hmm. Ada jengkol orang Betawi pasti kalau makan siang pasti ada jengkolnya. Yeah, 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 Tapi yeah. karena emang udah enggak mau <laughs> ya enggak jadi. Kalau habisan mungkin mau. Iya iya iya. Itu Ustaz Jamal Aduh. itu digurah berapa kali? Uh, Alhamdulillah ya dari Romai boleh ya nih kita buka sedikit ya hmm. dari awal Jamal ikut MTK sampai sekarang pun sampai sekarang Jamal sedikit pun tidak pernah gurah uh itu oh. rahasia yang luar biasa tidak pernah gurah mantap tidak pernah mantap. gurah itu sama sekali nggak pernah gurah dan Tapi memang kalau suaranya Jamal kalau udah ucap salawat emang nggak suka hati sih iya. luar biasa nurul musawab banget tuh dah iya Itu salawat apa aja kalau dibaca orang belum dulu musawab. Orang saya kalau ngambil di YouTube ada bacaan ratib al atas itu kan, hmm. nggak tahu punya siapa tiba-tiba surah Ustaz Jamal. Iya. Wuh langsung nyam- <laughs> nyamper itu. Baca baca. Gitu. <laughs> oh, sure. Jadi nggak pernah digurah ya? Nggak pernah. Nggak pernah digurah. Nggak pernah digurah sampai saat ini pun nggak pernah digurah. Ada lagi yang Assalamualaikum Ustaz Jamal. Hal ternakak cerita Ustaz di masa Nurmus dari dulu sampai sekarang pasti ada. Oh pasti. Oh, ternakak. Apa ternakak? Terengakak itu ya kalau kita lagi ditakin di panggung sama oh, Habib. Iya, 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 Tahu iya. sendiri Habib udah. Iya, iya. Apa Habib Mustafa juga habis iya. ya? Sama oh, iya. almarhum oh. oleh Rahman Mustafa guru kita uh. ditakin waktu di sawangan. <laughs> Disuruh joget kita. Ya Mustafa, kita joget joget aja. Ya Arhamar. Joget mah. Oh, iya. Joget. Gimana guru kita aja? <laughs> kita itu kalau depan guru kita kayak mayat udah. Uh, Ikutin bener. aja udah. Nah, iya, suruh nangguk, nangguk. Enggak apa-apa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah Udah luar biasa ini Ustaz Jamal, <laughs> Pak Adi luar biasa <laughs> Klop ini Alhamdulillah Amin, Jadi doain Bip, mudah-mudahan bisa eksis, istiqomah Adakah kriteria ilmu matematika dengan ilmu agama? Contohnya apa Pak? Ada gak? Oh, ada Bip Apa tuh? Uh, tapi nerahnya gak lama nih Bip Gak lama, gak lama Jadi saya waktu itu oh. lagi merenung Bip Gimana ya uh, kita mem- mendefinisikan ini umur ini secara matematis. Nah, uh. Tiba-tiba saya dapat rumusnya Bip. Apa tuh? Nah, tapi kalau ini uh, mungkin bahasnya anak kuliah ya. Iya, ya, apa apa. Jadi ini anak kuliah banyak, Pak. Nah, jadi banyak. rumusnya uh, kalau di dalam matematika ada namanya deret ya atau barisan. Nah, ada rumusnya UN sama dengan 2 UN kurang 1 plus satu, jadi, jadi gini posisi sekarang, sekarang ditentukan oleh dua kali posisi sebelumnya tambah satu dua kali posisi sebelumnya tambah satu? tambah satu okay. nah posisi itu dimulai dari nol sampai tujuh dari, jadi cuma ada tujuh periode aja nah posisi awalnya kan nol, berarti nol. posisi awalnya berarti uh, posisi pertama jadi dua kali nol tambah satu berarti u, 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 u awalnya nol U berikutnya adalah 2 kali 0 tambah 1, 1 okay. Berikutnya lagi 2 kali 1 tambah 1, 3 Berikutnya lagi 2 kali 3 tambah 1 uh, Sorry, 2 kali 3 tambah 1, 7, 7. Nah, 2 kali 7 tambah 1, 15 2 kali 15 tambah 1, jatuhnya 31 2 kali 31, 31, jatuhnya 63 Dan terakhir 127, jadi 0, 1, 3, 7, 15, 31 31, hmm. 63, 127 Nah itulah fase kehidupan kita Bip Fase kehidupan ya? Ya, secara Menurut matematis Dari setelah matematis Itu aneh dikasih di dalam batin itu oh. Itu namanya barisan kehidupan Barisan kehidupan Jadi nol artinya kita belum ada Satu berarti Allah nih hmm. Ahad Allah mem- memberikan kita kehidupan sel- Dimulai dari satu tahun proses Di perut Di perut Ya kalau di sama nikahnya kan berarti setahun oh, Bip ya. Lamaran gitu kan ya, ya, ya. Setahun Setelah itu lahir jadi anak yang sempurna 3 tahun. 3 tahun. Udah bisa ngomong, udah bisa lari, udah bisa hmm. bicara. Jadi kosong 1 3 3 7. Tujuh anak udah siap keluar oh. sekolah. Dia boleh punya teman-teman hmm. masuk sekolah. 15. 15 balik. Jadilah dia remaja. Remaja balik. Kenal tahun jenis hmm. macam-macam. Hmm. Hmm. pacar-pacaran. Nah, pacaran. 32 dewasa. Oh, yang pacaran udah harus berkeluarga, harus punya pekerjaan. Hmm. Sudah mapan, sudah mulai mapan Itu berapa tuh? 32, 31 31? Nah, 31. punya mobil belum? 
Harus. Harusnya udah punya mobil. Ya. Ya, terus itu mapan Harus. lah, mapan. Nah. Udah punya anak. Udah punya anak. Nah, udah punya anak. Ya, standarnya ya, Bi, Bang. Standar. Tapi kan ada yang lebih ada yang kurang lah, plus minus ya. Hmm. Terakhir 63 sudah siap dipanen sudah siap. sesuai dengan umurnya Rasulullah. Oh, nah, kalau nggak sanggup lagi dikasih bonus sampai 127 tahun. Sampai 127. Dan secara biologi bib ternyata DNA kita ini akan mengurai nanti setelah 120 tahun, 127 tahun dia nggak sanggup lagi nih. Oh. Jadi otomatis kita tuh memang kalau kulitnya mulai apa copot-copot itu ya memang hmm. 127 tahun tuh umat Nabi Muhammad maksimum. 127, 127 tahun Leo, memang nggak ya. ada. lebih dari 127 ya? iya rata-rata itu sudah hebat banget Bi 127 tahun, 120 tahun 127 tahun, ya itulah beret kehidupan Tri luar biasa nah, UN sama dengan 2 N plus 2, 2 UN sebelumnya tambah 1 nah, UN sama dengan? Nah, UN sama dengan 2 2 N 2 UN 1 UN, UN sebelumnya ditambah 1 uh. nah kalau secara gampangnya gini Satu ini adalah Allah hmm. yang yang Maha Esa. Hmm. Dua itu adalah dua unsur. Dua kan setiap unsur. manusia setiap kejadian setiap alam diganti berpasangan pasangan. Ya, ya. Nah dua pasangan ini kalau kita bisa mengendalikannya baik buruk, sehat sakit, kuat lemah, ya masa depan masa lalu kalau kita bisa menjaganya dengan baik ini dalam jalan yang lurus barisan kita itu akan akan muncul nanti uh, puncak puncak yang baiknya bi. Hmm. Insya Allah. Tapi kalau kita eh, di dua dua suku yang ini kita abai, ya, nanti yang berikutnya kita juga nggak bagus. Oh gitu. Nah itu secara matematis, Bi, oh. yang saya dapatkan gitu. Alhamdulillah ya, ini ah. benar-benar bermanfaat Jadi, sekali nih ya. Hmm. Jazakallah khair, terima kasih oh, banyak ya, Ustaz Jamal. Dan juga terima kasih banyak Bapak Profesor. Tinggal kita tunggu nanti tayangnya kapan. Ya, kita terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bib. Ya. Sudah diundang sama Habib Allah. Alhamdulillah mau datang. Ini semua netizen-netizen ini Ustaz Jamal. Alhamdulillah nanti setelahnya ada Ustaz Nanti barisannya kalau memang ini saya saya ini deh. Saya tulisin ya. Apa tuh? Yang barisan tadi. UN sama dengan 2N. UN sama dengan 2. UN minus 1 plus 1. Minus 1 plus 1. UNO sama dengan 0. Apa? 0. N sama dengan satu sama Boleh tujuh. kasih nanti biar nah. di taruh di, di deskripsi siap, siap. ya. Iya. Jazakallah khair Ustaz Jamal. Masyaallah. Kira-kira Masya terakhir penutup uh, coach-coach dari Ustaz Jamal nih iya. buat anak-anak muda sekarang dan juga buat kayak apa namanya? kuat biar istiqomah nih. Iya. Kayak kayak yang baru-baru masuk di Nurul Mustafa. Ya kalau buat pesan Bang Jamal hmm. ya buat uh, khususnya adik-adik senior kita, adik junior kita di bawah kita nih atau anak muda yang saat ini Mungkin lagi mencari jati dirinya Habib Terus Jangan lupa ikutin guru-guru kita Para habaib kita khususnya pengajian-pengajian Yang disitu disebutkan Disitu Pak dibaca Tentang yang namanya nama Rasulullah SAW Jangan ditinggal Terus digali terus Istiqomah terus nanti bakal ketemu Dengan hasil akhirnya Kalau guru kita akhir masa pernah bilang hmm. Kalau gali sumur Jangan pindah-pindah hmm. fokus dulu sama satu tempat yang mau digali nanti memang digali itu nggak mungkin 5 meter udah keluar hmm. 6 meter keluar bahkan bisa 10 meter 20 meter sabar nah, yang penting sabar kuncinya itu kuncinya sabar terus juga kita mesti ikhlas sama guru kita dan juga kita mesti toat sama guru kita dan juga yakin sama guru kita Bang Jamal pun juga masih belajar cuman Alhamdulillah dari kesemuanya ini sudah Bang Jamal laluin dan Insya Allah uh, buat Pembekalan dari Bang Jamal pribadi dan juga Bang Jamal mengajak daripada Profesor Bapak Alhadi Bustamam ini agar mengikuti apa yang saat ini prinsip Bang Jamal lagi jalankan yaitu ngikutin Zuriyah Nabi SAW. Jadi antum-antum dimanapun jangan pernah putus asa, terus semangat, terus isi koma ya nanti bakal ketemu sendiri jalan-jalannya. Gak mungkin gak ketemu, pasti ketemu. Buat orang-orang yang punya keyakinan, yang punya kesungguhan pasti bakal ketemu jalan-jalannya. Yang penting niatnya baik karena Allah kata Rasulullah semua nanti ikut tanam padi rumput, nah pasti ikut. Kalau tanam rumput padi luput, dah itu, itulah Habib. Terima Mungkin. kasih banyak dari sekolah dari dosen juga sekali coach. Baik, uh, terima kasih ini Habib Abdullah. Uh, saya uh, teringat sama apa tulisan ayat di mihrabnya Masjid Uhwa Islamiyah, ya. Masjidnya UI, ya, tempat kampus saya. Ya. Di situ ditulis wakbud rabbaka hatta yakti akal yakin. Ya, nah, itu. dulu saya bingung tuh ini artinya apa gitu. Akhirnya saya cari-cari ketemu di surah Al-Hijr kalau nggak salah itu. 
sembahlah Tuhanmu sampai datang yakin. Hmm. Nah, yakin tuh ternyata mati ya, Bibi. Ya. Nah, akhirnya uh, saya juga mencoba menggali. menggali lagi, menggali lagi. Berarti kita beribadah kepada Allah itu sampai ada keyakinan, keyakinan dalam diri kita. Nah, keyakinan itu ternyata memang harus di di, di dicari gitu, Bib. Gak bisa datang sendiri, kita harus cari, kita harus berkumpul di tempat-tempat yang membawa keyakinan itu masuk ke, ke diri kita. Dan Alhamdulillah ya dari perjalanan hidup saya ya yang saya alami, setelah saya juga bergabung merasakan di majelis yang mulia ini menurut Mustafa bersama Habibana semua, ada sesuatu yang membuat saya itu yakin. Itu ayat tadi itu kayaknya terasa makin kuat bib insya Allah mudah-mudahan doa bib mudah-mudahan saya istiqomah bib sampai nanti benar-benar tuh keyakinan itu Keyakin, nyampe gitu. keyakinan oh. di alam ayat dari, dari alam ayat itu sih sebenarnya bahwasanya setelah kita meninggal dunia itu kan Allah perlihatkan di mana hmm. kehidupan kita di situ yeah. keyakinan kita lihat hmm. nah untuk mencapai itu kan tadi antum bilang hmm. meminta sama Allah subhanahu wa taala bagaimana caranya kita bisa yakin makanya ada huruf di situ hatta Hatta, hatta itu ya. sampai. sampai, berarti harus kita raih, harus kejar harus ya, kita ya. kejar, harus kita cari hmm. sehingga kita sampai. sampai ya. Kalau kita mau sampai, jalan gitu harus itu. berjalan, oh, tidak bisa ya diam. Berarti itu tambahnya itu, yang itu. salahnya belum nyambung hatta, ya. Itu. Ya, sampai, harus berjalan, raih, hmm. cari. Hmm. Ya. Mudah antum sudah di sudah dikasih bicara dan antum sudah kerjakan, mudah-mudahan hmm. diberikan istiqomah. Amin. Allah mahdi nafiman hadir, wa afin nafiman afid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Terima kasih dari saya Habib Allah bin Jafar Segar bersama Ustaz Jamal dan Pak Hadi. Mudah-mudahan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.